Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí al Let's Play del The Wolf Among Us Aquí en mi canal Donosti al Día Games Estamos en el, bueno, estuvimos en el final del capítulo número 2 Y estamos para empezar el capítulo número 3 Pero antes quiero leeros un poco el tema del libro de fábulas Recuerda que tuvimos un pequeño problema que ya os dije con la webcam y todo lo que grabé de, en el Let's Play, pues la verdad es que no lo he podido montar Porque al montarlo me he dado cuenta de que había muchísimos fallos Y ahora, como veis, tenemos todo el libro de fábulas casi lleno, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer un poco eh, los cuatro personajes que nos quedaban pendientes del episodio número uno <coughs> Que al final no lo pudimos leer ¿Vale? Que era a partir de aquí, creo A partir de... Del príncipe, del príncipe Lawrence, perdón Esposo de Fate, apenas escapadas de las tierras natales, el príncipe Lawrence y su esposa Fate fueron víctimas de la dura realidad mundana. Se mudaron a Nueva York esperando la ayuda de su comunidad de fábulas, pero sin el dinero para vivir en Barrio Fábula. Tuvieron que mudarse a un departamento en las afueras del vecindario. Por desgracia, eso hizo que pasaran desapercibidos para la asistencia gubernamental. Ante un futuro poco prometedor, Fate dejó a Lawrence para tratar de sobrevivir sola. Sin el apoyo de su esposa, Lawrence lucha por motivarse y se hunde más y más en la depresión. Vale, continuamos. Los Taras, matones a sueldo. Los hermanos Tara, Ari y Ara son matones a sueldo. Tienen apariencia humana, lo que les permite cumplir con sus contratos en la sociedad mundi sin despertar sospechas. Son tan inseparables como despiadados. Vale, Holly, dueña del Trip Trap. Vale, recordar que también era un troll, se convertía en troll. Es un troll sin vueltas, dueña del bar Trip Trap. Está encantada para parecer humana, pero sus parroquianos saben que no lo es. Trata muy bien a sus clientes habituales, que suelen ser fábulas con poco dinero, pero no tiene paciencia con el gobierno de Barrio Fábula, que no ha hecho nada para encontrar a su hermana desaparecida. Vale, al final recordad que en el capítulo número 2 eh, averigüemos que era Lili, ¿vale? la hermana de Holly, que fue la hermana que la, la segunda, el segundo cadáver que hemos encontrado. Vale, Grendel, trotamundos. Grendel solo quiere que lo dejen en paz. En tiempos antiguos aterrorizaba a los nórdicos, pero ahora suele frecuentar diferentes bares tranquilos y descuidados de Nueva York. Odia el ruido de la ciudad, pero debe trabajar ahí para pagar su encanto. A pesar de su aspecto agudo, es muy leal a quienes saben ofrecerle el espacio y el silencio que busca. Hablar con él es como mirar una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento. Vale, vale Barbaful. Creo que esto estábamos ya dentro de un momentito, eh, chicos. Dejadme mirar... No, estábamos todavía en el 1, es... Este creo que ya lo, ya lo habíamos leído, el barba azul. Tuan adinerado. Que vamos a leerlo igualmente, pero creo que esto lo, lo teníamos leído ya. Barba azul logró escapar de las tierras natales con su riqueza intacta y aún es una de las fábulas más ricas de Nueva York. El gobierno de Barrio Fábula depende de sus contribuciones generosas y él suele usar esa influencia para obtener beneficios. Es un asesino en serie, pero sostiene que sus días de decapitar novias terminaron. Más allá de que haya podido o no dejar sus costumbres violentas en las tierras natales, visita Calle Torcida de vez en cuando. Vale, muy bien. Vale, ahora eh, leeremos un momento los del capítulo número 2 antes de ver la secuencia de vídeo del resumen del capítulo 2. Vale, todo lo que nos hemos encontrado en el capítulo anterior y en bueno, los tres capítulos anteriores dentro de la, del Let's Play, ¿vale? Capítulos 4, 5 y 6, creo que es el capítulo número 2. No, 4, 5 y 6, no. 4, 5 y 6, no, perdonad, es, es... Bueno, ahora no lo sé, es igual. Eh, el capítulo número 2 del juego... Venganza de Lupo Hace mucho tiempo en las tierras natales el viento del norte se enamoró de una espléndida loba blanca Tomó forma canina, la cortejó y se quedó con ella dos temporadas Sin embargo, la naturaleza del viento lo obliga a cambiar de dirección Y el temperamento del viento del norte lo hizo volver a su castillo invernal La loba quedó con el corazón roto y, y poco después de que su amado huyera Dio a luz una camada de cachorros entre los que se encontraba el futuro lobo feroz el joven Lupo Ferro vio morir a su triste madre de amor no correspondido y juró vengarse del caprichoso viento del norte. Siete veces viajó la bestia al gran castillo, pero no pudo contra la fuerza elemental de su padre. Como no logró saborear la venganza, juró no pensar jamás en su madre muerta o su padre aborrecible. Sin embargo, el odio enterrado casi nunca se olvida. Vale. Rechazo de Ichabod, leyenda del jinete sin cabeza. Durante sus días en Sleepy Hollow, Ichabod Crane se enamoró de una joven rica llamada Katrina Van Tresser. Era hermosa y muy adinerada, por eso también atrajo la atención de otro pretendiente, Abraham, Abraham Brom Van Brun. El rival de Ichabod gastaba bromas pesadas para humillar al supersticioso, supersticioso profesor. A pesar de los planes de Brom para conquistar a Katrina, Ichabod creía que él sería el elegido. Después de una fiesta en casa del padre de Katrina, Ichabod le propuso casamiento y fue rechazado al instante. Se subió avergonzado a su caballo y nunca más volvieron a verlo en Sleepy Hollow. Crane sostiene que el jinete sin cabeza le persiguió hasta salir del pueblo, pero en realidad se cree que fue otra broma de Brown. ¿Vale? 
Piso 13, brujas y magos del barrio. El piso 13 del edificio del bosque es hogar de un grupo de brujas y magos encargados de proteger el barrio Fábula. Usan sus poderes para mantener la comunidad oculta de los ojos curiosos de los mundis, pero toda magia tiene sus límites y todo hechizo tiene un precio. Vale. El espejo mágico. <coughs> espejo mágico. El espejo mágico habla casi todo el tiempo en rimas, exige que los demás hagan lo mismo. También requiere el nombre del objeto o la persona que buscas. Si respetas esas reglas, el espejo te mostrará un atisbo de lo que quieres ver, pero no mucho más. Vale, Pozo de las Brujas, que es donde eh, estaba el cadáver de Lili, ¿vale? En el capítulo número 2. Se encuentra en una cámara dentro del edificio del bosque y en él se en esa arrojan las cosas que no se quieren volver a ver jamás. Las fábulas muertas y los criminales más irredimibles se envían a sus profundidades. Nadie sabe con certeza qué hay en el fondo del pozo o si existe un fondo, pero se cree que es el camino hacia el lugar del último descanso. ¿Vale? Jack Horner, embustero inofensivo. Esto... A ver, un momentito, chicos, dejadme mirar, a ver... Sí, está dentro del capítulo número 2, o incluso creo que del 3 ya, ¿eh? No, del 2. Jack siempre está tramando algo, pero no es tan astuto como cree. Sus planes para hacerse rico suelen salirse al revés, pero él no pierde la esperanza. Cree que es la persona más importante de Barrio Fábula, pero todos lo consideran un engreído bastante inofensivo. Lily, hermana distanciada. Lily y su hermana Holly crecieron juntas en las tierras natales, pero se distanciaron un poco después de mudarse a la sociedad mundana. Sin rumbo y desamparada, Lily recorrió a la prostitución y ahora es la segunda víctima en una investigación de homicidio en curso. A lo que decíamos antes, ¿eh? Cruz de troll, broche de Lily, un amuleto de hierro que según se creía erróneamente protegía de los troles al portador. Lily adquirió el suyo mientras vagaba por el bosque en busca de algo de comer. Se topó con un humano y antes de que lo devorara, el hombre sostuvo la cruz y gritó, aléjate, troll. Cuando terminó de disfrutar su sabroso bocadillo, Lili arrancó la cruz de las manos del muerto. Tras el éxodo, llevó la cruz para siempre como un recuerdo de tiempos mejores. Vale, bello Jorgito, el proxaneta. Este fue el, el, el hombre que frecuentaba, bueno, que era el dueño del club donde mm, trabajaban Lili y Faye, ¿vale? Que fueron las dos, prostitu dos prostitutas que murieron, los dos cadáveres que tenemos de momento. Jorgito administra dulces tentaciones, un club nocturno que también atiende los deseos prohibidos de los ciudadanos de Barrio Fábula. Ha intentado casi todo lo que existe en materia de placeres mundanos, pero nada lo satisface por mucho tiempo, aunque sí parece disfrutar de incomodar a los demás. Está orgulloso de su establecimiento y no reacciona bien cuando alguien se mete en sus asuntos. Vale, el astuto Hans, portero conseje reparador. Todo en uno, ¿eh? Tres en uno. Este fue, es el, el chico que salió también en el capítulo número 2, que estaba con, en el club con eh, Jorgito. Vale, hace siempre lo que le dicen, sin embargo suele malinterpretar las instrucciones y termina lastimándose o comportándose de manera extraña. Como sucedió en su famosa fábula cuando le arrojó los ojos de una oveja a su esposa. Como cabe esperar, ella lo dejó y Hans ahora trabaja como guardia en el club de Jorgito. Quiere subir al escenario a bailar algún día, pero por ahora se contenta con barrer y vigilar que el público no se descontrole. Vale, Nerissa, la sirenita. La historia de Nerissa nunca tuvo un final feliz. Se le conoce como la sirenita, la joven que cambió su cola de pez por un par de piernas para conquistar ahora a puesto príncipe. Cuando este se casó con una princesa, Nerissa quedó con el corazón roto. Viajó al mundo convencional en busca de una vida mejor. Ahora baila en el Dulces Tentaciones y siente como si caminara sobre vidrio roto con cada paso que da. No tiene casi nada, pero la presencia de sus compañeras bailarinas le da un poco de alivio. Hasta la chica que al final nos dio la llave de la habitación 204 dentro del episodio número 2. Eh, para nosotros, a, 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 al fin, con gracias a Bella, a in, intentar entrar, bueno, gracias a Bella y gracias a Bestia, para poder entrar en la habitación 207 donde se cometió el homicidio de Lili. Vivian, la chica de Jorgito. Gran parte de su pasado es un misterio. Ya que ella prefiere no hablar de sus días en las tierras natales, quería empezar de cero en Barrio Fábula, pero terminó trabajando para Jorgito en el Dulces Tentaciones. No tiene una mala vida, su jefe la quiere y por eso no la hace trabajar en el Brazos Abiertos. Brazos Abiertos es el hotel, ¿eh? Recordad, el hotel Brazos Abiertos. Y Dulces Tentaciones, el club. El prostíbulo, vaya. En cambio, Vivian trabaja de anfitriona y ayuda a Jorgito a garantizar la satisfacción total de los clientes. ¿Vale? Doctor Puer Corazón, uno de los tres cirujanos. Yo creo que esto ya estamos hablando de... Sí, estamos hablando de capítulo 3 ya, ¿eh? Vale, Vivian sí que la conocimos en el capítulo 2, pero todo esto ya es capítulo 3. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar jugando. Vale, venga, vámonos. Vale, 
Episodio número 3, rumbo torcido Iniciamos, iniciamos el episodio 10 minutos después eh, de haberle, habernos puesto un poco al día del capítulo 1 y capítulo 2 Que tenemos ya grabados, que tenemos ya pasados, mejor dicho Y ahora estamos en el episodio número 3, rumbo torcido Vamos a darle a jugar y vamos a empezar el episodio número 3 A ver qué nos depara la historia a ver cómo Our stories va. used to be so simple We had a beginning, a middle and an end But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. Snow. Hmm. I just want you to be careful. I almost lost you once and... I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly, it's... Her sister, Lily. She was looking to pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. The open arms. Oh my god! What is it? <gasps> It's Crane. Vale. Este fue el final del capítulo número 2, ¿eh? cuando vimos la foto de que Crane había sido el principal sospechoso, el principal culpable de la muerte de Lily. Vale, estamos en la misma habitación, la 207 del hotel. Con Bella, que Bella era la que trabajaba en recepción. Marito asqueroso, lo mataré, ese pedazo de mierda. Mm. That fucking creep. Spineless little fucking rat. Crane? Ugh, God, you'd think you'd know a person. Bigby, you have to tell her. I know. What's going on? What did you find up there? You know, other than the... blanca. Not now. I have a right to know. If my wife is. Honey. Este lo recordará, vale. Shit! Crane's been. Oh, Bigby, calm down. Everything's going to be fine. Crane, okay? estar siguiéndola. It's Blanca going to be peligro. fine. Someone, please explain this to me. That perverted little fucker might be after Snow. I need to find her right now. Okay, it's it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office to prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know? I was just at the trip trap. And I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham the Bridge. Trip trap? Are you drinking? When? Right now. They were on their way out. El puente de Buckingham. Big B. <coughs> Wait. What? Snow's Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just Please be careful sí, when you tell her, and you should tell her, but... I know. No, you don't know. You know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Vale. Hay que decirlo contacto, eh? Puente de Buckingham, 10 y 28 de la noche. Oceanic Airlines. Va, está lleno de velas esto, eh. Va, tenemos movimiento, eh. Few fables she was truly close to. If you're here, then you were part of a very special circle. People she trusted and cared for. I won't um, offend you by claiming one day that that the pain of losing Lily will ever subside. I know as well as you that. It It will never subside. But I also know that 
that the memory of Lily will sustain as well. And it will, in time, equal in strength to our mourning her loss. And it is in that spirit that I'd like to talk about what you've all been so grateful to share with me. What on earth do you think you're... I know, I know, but something's happened. Not right now. No, you don't understand. I'm sorry, everyone. I don't get the fuck out of here. Holly, wait. He has no right to be here. Not after what he did. Vale, no quiero problemas. Tranquilízate. Hola, y lo siento. Look, Holly, I'm not here to start trouble. You throw my sister down the witching well, and you have the nerve to show your face here? After you lie? After you promise me? Holly, wait. That was Crane. Just... Crane, he disposed of Lily's body before Big B could do anything about it. Ah, tío, a mí no me sonaba eso, eh? I'm telling you the truth. Don't cover for him. But this genuinely wasn't his fault. You can't tell me, can't tell me Big B gives a shit about this. Crane's a fucking prick, so this doesn't surprise me. Hey, what do you know? We actually agree on something. Big B cares, Holly. He's trying to help. And I'm sure he has a very good reason for being here. But this pues one sí. isn't on him. Why are you vale, here anyway? And don't say it's because you care about this. Para con Everything okay? Saber quién a tu I think I know who murdered your sister. Who? Maybe we should talk about this somewhere else? What? No, I deserve to know. I know, I, I know, but this isn't the way to go about this. I don't give a fuck about the vale, way. Blanca, I don't care about procedure. Si if anyone should be crane. told, it's me. It's us. Right now. I came here to talk to Snow about this. No, screw that. My sister's dead, and I don't give a shit who she looked like when it happened. It's not about her. It's about Lily. Just tell us who it was. Okay, everyone, just stop. Bigby and I are going to have a little chat while everyone else gets back to the funeral. What? I'm not just gonna sit here Please, and... Please, I promise I will tell you what the hell is going on just as soon as I know there's something to tell, but... Just let us do our jobs first. Vale. Look, Holly, I know how this must... No, you don't know how this must feel. You have no idea. Bueno, a ver. Don't fuck jodido, anything up. Hermana, pero... Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, and it will come because you're a goddamn walking trap for it, I want you the fuck out of here. Vale, solo busco la sesión de Lily, no pienso quedarme, claro. I just want to get Lily's killer, Holly, nothing more. Let's just continue, okay? This is such total fucking bullshit. Let's go, Holly. Melissa y Vivian, eh? Turn to talk. Con el lazo puesto. Holly no, Holly no lleva el lazo. Y es <risa> okay, you think you know who the killer is. What have you got? Vale, Lily era prostituta de Crane. Crane estaba obsesionado contigo. What's ¿Qué? going on? Snow, Crane is completely obsessed with you. Oh my god, if this is about how Crane treats me at work. Just I... listen to me for a second, all right? I followed a lead to this shithole motel, the open arms. Crane had a room there, and he's been taking prostitutes, or at the very least Lily, and making her look like you while he was, you know. He replays your story over and over again. This is... I don't even know what to say right now. I really don't. I'm just trying everything vale, I can right, right now to siento, not uh... picture it. To not picture him. I thought, uh... I thought that Crane might be looking for you. Uh, I thought you might be in trouble. You're sure this is what happened? This is what he's been doing? Because please, Big B, don't confuse things. Deposing Crane would be the next step. Oh. You took a cab here, right? Yeah. I'll Blanca. drive. Snow? Marissa, what is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. 
Are they starting the burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught. You're not leaving yet, are you? Two minutes. I don't mean to be. Um, no, I understand. It's just that something's come up. Are you okay? You don't have to do this right now. I'll be fine. Vale, enseñamos la foto porque quizá era lo más real, eh. La mejor manera de, de que nos creyera, eh. No. I, uh, I did. It helped a lot. Thanks. Nerissa. Yeah, um, uh, coming. Vale. Constable. Wait, wait, wait. Easy now, girl. You know how this goes. The first thing in a visit, you say, how do you do? Vale, vale, dice, de esto no es el momento do? indicado. ¿Qué están haciendo That aquí? Vaya putada, tío, estos cabrones, tío. Now is really not the time for whatever you jagovs are planning to do. Well, isn't that the thing of it? Plans. Except it isn't our plans you should be concerning yourself with. We'll snip to the chase for all sakes. A little bird told us that you're fitting to go after Crane. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. Just take a little vacation is all. Vale, vale, Don't even have to go anywhere. Aquí. Just sit in your office and whistle to heaven for a few short days. You're trying to pull this shit at a funeral? We can deal with this later. No, not later. Later is too late. Right now. So what's it gonna be? We have a deal? You leave Crane alone and we leave you to yours? Brother, speak your mind. Fastly now. What's it gonna be? Just don't hurt anyone, D. That don't sound like a yes to me. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. This is not... What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly as planned. Bigby, what is he talking about? Never you mind that, it ain't Hay any of your que deal. De esta mierda, se trata de Crane. They want me to leave Crane alone. Crane? Oh, now you shouldn't have done that, old boy. Really. That wasn't right, telling everyone our dealings. What did I tell you? What did I say? Ali? You think you motherfuckers could come here uninvited? You think you could just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not vale. getting away no with vale this. Pena, de Holy, me don't de move. Esto. Yeah, listen to your lady, love. It's not worth it, Holly. They'll leave on their own. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead whore. I'm gonna kill you! Holy. Oh. Ah. I got it, dumb. Mierda. Buena. Dale, dale. Oh, qué cabrón. Mierda. Buah, tío, vaya leñazo nos pegaron, tío. Va, se cargaron a Holly y a Green, eh. Vale, chicos, empezamos el capítulo número 3, eh Bueno, empezamos bastante fuerte, eh Con el funeral de Lily, ¿vale? Y el encontronazo con los dos hermanos, eh Con Ari y Ara, que la verdad es que nos están dando muchísimo Muchísimo por culo, eh, estos dos hermanos Pero bueno Están dentro de la historia Algo tienen que ver, algo tienen que ocultar Y veremos a ver cómo... Como va ahora el capítulo este nuevo No sé si saldrán vivos eh, Supongo que sí que eh, Tanto Holly como Green No creo que hayan muerto porque ya estaban muertos de por sí 
Eran dos trolls Vale Cargando Episodio número 3 Una milla torcida Vale Despacho de Barrio Fábula, edificio del bosque, 11.43 de la noche. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually warm their way out on their own, but until they do, you're going to be sore. Big B, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. <coughs> Don't go looking for any more fights. Venga, estás bien, ¿cómo están los demás? Y try and get some rest. I can't take it easy. I have to. I have to find Crane. Bigby? What's wrong? Lack of sleep for one thing. Getting shot for another. They'll be fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived. So I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act. Like you normally do. Everything in moderation. Vale, lo And, uh, eat más? more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. I'll try to. All right then. Very good. Vale, teléfono. Venga, vamos. Business office. I know. I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White, Big B. So, to recap... Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? Once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. But I, I don't know. There's no other leads. This is it. Just wait for the mirror. Yeah. What the hell is going on? Just... I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but... Do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it, but... <coughs> do you really think Lili, he killed those Lili, women? Detrás de todo. Because it's just... From what I saw at the open arms, everything points to Crane murdering Lily. What isn't adding up for me is Faith. Why would he kill her? It doesn't seem connected. Yeah, it, it doesn't make sense. He's... He was a conniver. A, a coward. A liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he... Held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Yes, Miss White. I just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly. I mean, even worse than it did. I'm glad you were there. Any time. Can I, um, ask you a question? It's kind of personal. And... I don't want to offend you, but after claro. tonight... Sure. It's just... When stuff hits the fan, like like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, you know, stop okay, pretending. Is, is he, is... Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. Blanca lo recordará. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Vale. Uh, guys? We have a problem. What is it? I can't finish the mirror. It's missing a piece. What do you mean? Missing a piece. 
Seguro yes, que no está aquí. Uh, Él debió haberlo tomado. It's not here. Seguro. Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting is an option. No, we can't depend on the mirror. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know Never that mind it... that. Come help me look. Vale. Buffkin sabe de alguna manera, eh, pero a ver si, mira. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow blamers from. Hmm. You didn't see anything else, did you? No, not, uh, not especially. Vale, no es tu culpa, ¿por qué no lo detuviste? Why didn't you try and stop him? What do you want me to do, yank on his hair? I'm only three feet tall. There are limits here. Okay, okay. No es tu culpa. Look, uh, the whole mirror thing, it's not your fault, all right? Y you mean it? Yeah. Aunque estaba viviendo en una viga, I'll pero just bueno. see if I can do anything about this. Vale, bien, bien. You do that. Así lo tenemos de nuestra parte, vale, bien. Venga, Bufkin. Vamos a mirar por aquí, a ver, Blanca está mirando cosas, a ver, aquí tenemos un escritorio de Crane, examinar, 